Naam, huwaligia ni mtazamaji wa Global TV online kupitia Global Sport pekee. Unapata info zote za sport ukiwa na mimi sports lady wako nambari tatu mgongoni Esther Msofe. Na leo katika Global Sport nimekuandalia makala maalumu ambayo yanohusiana na beki wa Simba Juko Murshid na tabia zake. Unaweza kusema inachosha lakini kwa mtu ambaye unalenga kufanya jambo sahihi kamwe hauwezi kuchoka. Naendelea kulizungumzia swala la beki wa Simba Juko Murshid mchezaji ambaye msaada wake ndani ya klabu ya Simba ni msaada duni na ule unaopatikana kwa mafungu. Nitakueleza kwa nini ninasema mafungu. Juko ni raia wa Uganda ambaye amekuwa akiichezea Simba kwa zaidi ya misimu mitatu na sasa na mimi naungana na wote wanaosema ni beki mzuri. Kinachonivuta mara kwa mara kusema Juko ni mtu sahihi Simba ni zile tabia ambazo nyingi tunazisikia kutoka kwa viongozi wa Simba au makocha wao. Hizi tabia si za leo wala jana na zimekuwa zikiendelea mara kwa mara bila ya kuwepo kwa ufafanuzi na binafsi ninaona kwa ukubwa wa Simba unyenyekevu wa Juko umetosha. Kilicho niamsha na kusema haya leo ni baada ya kusikia kocha Patrick Ausems amemtaka Juko kupumzika kutokana na kuchelewa kurejea kambini na imeelezwa hakukuwa na taarifa za yeye kukosa mazoezi siku kadhaa huku ikiwa inaelezwa Juko yuko jijini Dar es Salaam na wengine wakisema yuko jijini Kampala. Kweli Juko ni bora lakini faida kwa Simba ni pale anapoamua. Kama unakumbuka hivi karibuni wakati Ausem Siraia wa Belgiji akitua kuinoa Simba beki huyo alikuwa kwao Kampala baada ya kuingia kwenye mgogoro na kocha Pierre Rechantre ambaye alilamika tabia ambayo aliamini ni utovu wa nidhamu baada ya Ausem kumuona akiichezea timu ya taifa ya Uganda The Cranes pia akiwa hayupo Simba akataka aitwe kuendelea na majukumu yake. Leo siku chache au baada ya mechi chache tayari naye amesema apumzike. Kitaalamu Ausems anaofia kuvunja morali ya timu yake kabla ya kuwavaa nkana katika ligi ya mabingwa. Mbelgiji huyo anajua athari za kumruhusu mchezaji ambaye ameonyesha utovu wa nidhamu katika kikosi kinachojiandaa kupambana. Hata kama ni mara ya kwanza kwa juko kufanya hivyo mbele ya Ausems, hii ni mara ya kwanza kwake zidi ya simu au makocha kadhaa maana yake ameshindikana na hakika kama uongozi ungekuwa imara basi useme dharau kwa simba basi haitatokea hata siku moja mchezaji yoyote unayemjua akawa mkubwa zaidi ya klabu kubwa kama simba klabu hiyo ni watu na ukubwa wake unaundwa na mioyo ya watu hivyo haiwezi kuzidiwa ukubwa na moyo mmoja wa mtu viongozi wa simba wanapaswa kubadilika kiweledi kwamba hofu ya kumwacha juko eti kwa kuwa atachukuliwa na yanga na kule hatacheza vizuri alafu wao wataonekana hawana mipango ni mambo ya kizamani yaliyopitwa na wakati lakini ni hesabu za kie nyeji zisizo na nafasi kwa wakati huu. Juko anapaswa kuheshimu Simba na kama ameshindwa aachiwe aende ambako anaona sawa na ambao watakuwa tayari kumruhusu. Sidhani kama Yanga wangeweza kumpa nafasi ya uvumilivu huo wa Kobe anayekubali kuonewa bila sababu na akaficha kichwa chake. Juko ni mchezaji wa kigeni anayepaswa kuwa mfano kiutendaji na mwenye nguvu ya uhamasishaji, kuinoa morali ya timu kwa maana ya utendaji wake uwanjani lakini pia maisha sahihi yanayojali nidhamu. Hakuna haja ya kuwa na wachezaji wa kigeni ambao ni mfano mbaya. Wanaocheza wakitaka, wanaojiunga na timu wakitaka wao na wanaonyesha dharau kwa kocha, wenzao na viongozi wao. Tunataka kujenga wachezaji wetu, tunataka kujenga kizazi bora kwa kukipa changamoto sahihi. Huyu juko kama kiushabiki ni mchezaji anayepaswa kubaki Simba na kuendelea kupata anachotaka huku yeye akichagua acheze vipi au aitumikie vipi klabu. Lakini kama ni kwa kufuata weledi, usahihi na nia ya kuifanya Simba kuwa yenye nidhamu inayoheshimika na kubwa, basi hafai na anapaswa kuachwa aende. Simba ni kubwa ikiwezekana kuliko timu zote za Uganda. Anapotekea juko umaarufu wa Simba umesambaa Afrika kuliko timu zote za Uganda kwa sasa. Na hii inaweza kuwa sababu Klabu moja tu inaweza kumfanya Juko naye kuheshimu klabu hiyo. Naongeza ushauri wa ziada kama Juko ataendelea kupewa nafasi hii ya kuidharau na kufanya anavyotaka ndani ya Simba. Basi viongozi mjue mnatengeneza mpasuko taratibu sana lakini mwisho wake utakuwa mkubwa na kuudhibiti utakuwa ni mtihani mkubwa na mtajuta. La mwisho mawili yatokee. Juko ambaye anaonekana ameshindikana abadilike kwa nafasi hii ya mwisho ikishindikana aachwe aende zake. 
Kupitia Global Sport pekee ndo unapata vitu kama hivi. Ukiwa na mimi sports radio yako nambari tatu mgongoni Esther Msofe. Usisahau kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii. Facebook na Instagram tunatumia Global Publishers, Twitter Global Habari. Makala hii imeandikwa na Sale Ali Jembe. Asante na nikutakie wakati mwema. Zetuzo shikamo. Marhaba. Mama tuzo shikamo. Na uneko bizi na simu? Hiyo simu ina story. Tupukua nyumbani, halikuwa na simu ndogo inaifadhi picha chache. Tulipofika mjini, nika mnaulia simu janja kwa tuzo points. Ndiyo maa. Kama unavumuona hapo. Keki tena, kuna birthday. Haswa, na hiyo keki, ina habari yaki. Mkwe wangu alisahau keki. Usiniambie. Nikabidi tukimbia hadi bekari. Ufika, alikuwa na pesa pungufu. Nika mwambia usiyali. Nika ungezea, tukalipo kwa tuzo points. Karibu tukate keki. Mama baba anapiga. Happy birthday mwanangu. Jamani mmependeza. He, na kifurushi kanoko kwa tuzo points. Soda ta. Ishi kituzo. Tusharake. Piga nyota mwenye 9 nyota 01 alama ya reli. Chagua tuzo.